ఈనాటి మా సురభి ప్రదర్శన మాయా బజా నాటకం ఒక గంట యాభై నిమిషాల పాటు ఉంటుంది పద్దెనిమిది వందల ఎనభైలో నాటకం పుట్టింది మన తెలుగు వారికి సురభి నాటకాలు పుట్టి ఇప్పటికి నూట ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు తోలుబొమ్మలాటని నాటకంగా మలిచిన వాడు వనార్స గోవిందరావు గారు మా తల్లి గారి తండ్రి వనార్స గోవిందరావు గారు వారి తమ్ముడు చిన్నరామయ్య గారు మాయబజార్ ఉంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో పుట్టింది ఫస్ట్ మా మాయబజార్ పుట్టింది మా పుట్టి మా నాటకం తర్వాత యాభై ఏళ్ళు సినిమా వచ్చింది రెండు గొప్పగా నడిచాయి మమ్మ మా నాటకాలు చూడడానికి ఎన్టీ రామారావు గారు కేవీ రెడ్డి గారు అప్పట్లో మహానుభావంతో చూడడం జరిగింది మా వాళ్ళ నాటకం అప్పట్లో అప్పుడు చూశారు అది తర్వాత మా అప్పుడు మా నాటకం ఈ నాటకం అలాగే నిలబడింది సినిమా కూడా అలాగే నిలబడగలిగింది గొప్పగా ఉంది మా ఎవరైనా సురభి నాటకం రెండు గొప్పగానే నిలబడ్డాయి ప్రపంచంలో అయితే మేము ఎన్ని నాటకాలు వేసినా ఏమేసినా ఎందుకు ఒక ముద్ర సురభి వారం కానీ మాయాబజార్ నా ఫస్ట్ నెంబర్ వన్లో మాయాబజార్ ఉంటుంది అది ఒక ముద్ర అలాగే సొరభి ఎప్పుడు కూడాను ప్రతిరోజు కొత్తది ఇప్పుడు మాయాబజార్ ఉంది అప్పుడు యాభై ఐదులో పుట్టిన మాయాబజార్లో ఒకటి ఇప్పుడు ఎవరు చూడగా దీన్ని మార్చుకుంటూనే ఉంటాంగా ప్రతి మాటలో ఉంటాం ఈనాడు హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఒకలాగా నా నాటకాలు ఉన్నాయి అప్పుడు ఐదారు గంటలు ఆడేవాళ్ళు ఐదారు గంట గంటలు మలుచుకుంటూ ప్రతి నాటకం చేసుకుంటూ వచ్చి ఈనాడు రెండు గంటలు ఆడాము ఎప్పుడు కొత్తదనం కొత్త అలాగే సంగీతంలో వారి పాటల్లో ఎన్నో రకరకాలు చేస్తూనే ఉంటాం కూర్చో పూర్వం నుంచి మనకి పద్యమం మన గొప్పది పద్యం భారతదేశంలో మన తెలుగు వారికి మాత్రమే ఉంది పద్యం ఇంకెవరికి లేదు పిచ్చిగా పాడతారు పద్యం చాలా శ్రావ్యంగా పాడతారు అందంగా ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ సొరభి నాటకాన్ని చూస్తూనే ఉన్నారు సొరభి నాటకం అన్నది ఒక సమిష్టి కృషి యాభై అరవై మంది కలిసి మాది కుటుంబ వ్యవస్థ ఒక థియేటర్ టెంపరీ రే రేకులతో థియేటర్ నిర్మించుకొని ఇలాగే ఫిట్టు కడ తవ్వుకొని ఒక నెల రెండు నెలలు అప్పుడు నాటకాలు రోజు విడిచి రోజు ప్రదర్శిస్తుండేవాళ్ళు రాత్రి పదుకో ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసి తెల్లవారులు ఆడుతుండేవాళ్ళు అప్పటి రోజుల్లో అప్పుడు అర్ధనాలు అనాలు అప్పుడు పెట్టిన రోజులు తర్వాత రాను రాను నాకు అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది నాకు తెలిసిన తర్వాత మా మా టికెట్ నలభై పైసలు ముప్పై పైసలు రూపాయి ఉండేది సెవెంటీ ఫైవ్ పైస అలాగ ఉండేది మా టికెట్ నేను మా సమాధానం వచ్చినప్పుడు నాకు తెలిసినప్పుడు జనాలు విపరీతంగా చూసేవాళ్ళు ఆ టికెట్ మీదే మా వాళ్ళు సొరభి మా వాళ్ళంతా బత బతకగలిగారు బతికారు అటువంటి అరవై యాభై అరవై సమాజాలు కాలక్రమేణా వస్తున్నటువంటి ఆదాయాలు సరిపోక జనాలు చూస్తున్నారు ప్రేక్షక ఆధారణ ఎప్పుడూ ఉంది సురభి నాటకం అనే కానీ భారీ సెట్టింగులు ట్రిక్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఒక సమిష్టి కృషి చంటి బిడ్డు చంటి బిడ్డు వేషము ఒక 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 దగ్గర మా హాల్లో వచ్చి మీరు కూర్చోగానే ఆ లైట్ ఆఫ్ కానీ మేము ఆ కృష్ణలీలలో ఎత్తగానే ఆ వైకుంఠం సీన్ చూడగానే ఆ విందుగా వేసుకుంటంలో మనం ఉన్నామా అన్నంత గొప్పగా మేము క్రియేట్ చేస్తాం అక్కడ పాంట్ మీద విష్ణువు పడుకోవడము లక్ష్మీదేవి కాలుతో ఉండము ఆ శాష్ పాంట్లో వచ్చి ఆ స్మోక్ వస్తూ ఉండడము అక్కడ దేవతలంతా మొర పెట్టుకోవడము ఇష్టువు బొడ్లో నుంచి బ్రహ్మదేవుడు కనబడము రకరకాల గొప్పగా ఉంటుంది ఆ సముద్రంలో కనబడము దేవతలు చెప్పుకోవడము అది మేమే క్రియేట్ ఇంకెవరు భారతదేశంలో చేయలేదు అది సమిష్టి కృషి అది అయిపోగా టక్కని కంసుని ఎక్కడ చూపిస్తారు అతని మీద అక్కడ ఇరవై పది మంది స్నేహితులతో గట్టి చూపిస్తారు అది ఓన్లీ సొరభి వాళ్ళే చేయగలరు
భయపడ్డారు ఈనాడు నేను కూడా ఇబ్బందులు పడుతుంది ఈ థియేటర్ నడపాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే పదిహేను పదహారు మంది పిల్లలు ఆడవాళ్ళు అంత పిల్లలు అంతా ఉన్నారు వాళ్ళంతా రోజు పొద్దున కాలేజీలకి యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళి చదువు కొనిచ్చి మళ్ళీ రాత్రి డెడికేటెడ్గా వేషాలు వేస్తారు నా పిల్లలు ఈనాడు నా దగ్గర ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి ఎంబీఏ ఎంసీఏ డాక్టరేట్స్ నాటకరంగా మీరు డాక్టరేట్స్ చేస్తారు తెలుగు యూనివర్సిటీలో ఈ మధ్యలో కొన్ని వరకు డాక్టరేట్ కూడా ఇచ్చారు రేపు మాపు ముగ్గురు నాలుగు పిల్లలకి డాక్టరేట్స్ మళ్ళీ అవుతారు వీళ్ళందరూ కష్టపడుతూ నాన్న ఏతను పడుతూ ఆ పొద్దున చదువుకుంటూ ఎక్కడికే వెళ్తారు భువనగిరి వెళ్తారు ఇక్కడ భువనగిరి యాభై కిలోమీటర్లు అంటే రానిపోను వంద కిలోమీటర్లు పొద్దున నేను వచ్చి మళ్ళీ నాటకంలో వేసాలి వేస్తారు అంత కష్టపడి నా పిల్లలు చదువుకుంటూ నాతో పాటు నా నాటకానికి కృషి చేస్తున్నారు నా ఆడవాళ్ళు కానీ వాళ్ళు కానీ ఈనాడు భారతదేశంలో ఒక సమిష్టి కుటుంబం చూడాలంటే నా దగ్గరే మీరు చూడగలరు ఇంకెక్కడా చూడలేదు ఒక రంగస్థలం మీద ఒక పెళ్లి పెళ్లి సీన్ అవుతున్న ఒక రాజకుమార్తె వెనక చెలికెత్తలు వచ్చిన ఒక పదిహేను పదిహేను ఇరవై మంది ఆడపిల్లలు చక్కగా ఒక లంగా జాకెట్తో మన తెలుగు సాంప్రదాయంగా చూడాలంటే ఓల్ని సొరబి నా స్టేజ్ మీదే మీరు చూడగలరు ఇంకా భారతదేశం ఎక్కడ చూడలేదు డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదులో ఒక కట్టెని మేము రాయించాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక కట్టెని దిగి వెళ్ళింది కదా ఒక దిగింది అదప్పుడు ఒక మూడు వందలు నాలుగు వందలు పెడితే ఆ కట్టెని అయిపోయేది మేమే రాసుకుంటాం మా అబ్బాయిలు అన్నీ మా వాళ్ళు చేసుకుంటారు కాబట్టి అలాగే మేకప్ పది రోజుల్లో మేకప్ ఖర్చు డెబ్బై నా డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై రెండు నాకు తెలిసి ఒక యాభై రూపాయలకు మేకప్ అయిపోయింది యాభై కూడా అవసరం లేదు అప్పుడెంతో కొబ్బరి నూనె మూడు రూపాయలు అంత కిలో ఉండేది మా వాళ్ళు జింకు ఇవన్నీ వాడతారు జింకని మేము రెడ్ కలుపుకొని వేస్తారు అది ముఖం పాడు చేసేస్తుంది అయినా అలాగే పేదరి కాదు కదా అలాగే వాడుకునే వాళ్ళు ఈనాడితో చూపులు గట్టా వాడుతున్నారు బాగానే పర్లేదు ఈరోజు మేము ఎప్పుడు కూడా విలేజ్లు ఒక విలేజ్లు ఒక మండల హెడ్ క్వార్టర్లు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ చాలా తక్కువ ఈ మండలంలో రావాలి ఈ జిల్లాలో ఆడాలి హైదరాబాద్ టౌన్లో ఎందుకు ఆడకూడదని నేను నలభై సంవత్సరాలుగా కష్టపడి కష్టపడి ఎదిగి అందరితో పరిచయాలు చేసుకొని పెంచుకొని నా నాటకం విలేజ్కే పరిమితి కాకుండా అన్ని రకాల మార్పులు చేసుకుంటూ ఈనాడు ఒక జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయికి నా వెంకటేశ్వర నాచ్య మండలి ఆ స్థాయికి ఎదిగింది ఎదగడానికి నేను చాలా కష్ట నేను కానీ నా కుటుంబం కానీ చాలా కష్టపడ్డాను దానికి మా పని ఎఫెక్ట్స్ ట్రిక్స్ ఉంటాయి ఇలా అనగానే పట్టుకునే ఎఫెక్ట్ రావాలి మంట రావాలి మంట రాగానే అభివృద్ధి బాణమే కానీ వర్షం పడాలి ఇందులో ఏది మిస్ అయినా ఎఫెక్ట్ పోతుంది అసలు మాకు సొరబి నాటకం అని కానీ ఒక భయం ప్రీతమైన సెట్టు ఎఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ నాది టికెట్ నాటకం నేను టికెట్ మీద బతకాలి టికెట్ జనం రాకపోతే నేను నాటకం నాకు ఏ ఏ నాటకం బాగా టికెట్ వస్తే అదే నేను ఆడుకోగలను నేను సంవత్సరానికి డెబ్బై ఎనభై నాటకాలు ఒకటి మాయాబజారే ఆడతాను ఎక్కువగా ఆడతాయి ఎందుకంటే నేను జనం ప్రేక్షకులు ఎక్కువ వస్తారు ఇక్కడ నాకు ఒక ముప్పై నలభై ఐదు వేల మంది మన హైదరాబాద్లో మా సొరబి నాటకాలు చూసే వాళ్ళు అభిమానులు ఉన్నారు వాళ్ళంతా విపరీతంగా వస్తారు కొందరంతా కంపెనీస్ అంతా కూడా వచ్చి స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉంటారు గత పన్నెండు సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్ మహానగరంలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కల్చర్ కా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మా రమణాచార్య నేతృత్వంలో ఇక్కడ నేను నాటకాలు ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాను కిరసనాలు దీపాలు పెట్టారు తర్వాత పద్నాలుగో నెంబర్తో ఆడారు తర్వాత పెట్రోల్ మార్క్స్ లైట్స్ పెట్టారు తర్వాత డీజిల్ ఇంజిన్తో ఆడారు ఈనాడు కరెంట్ ఇంజిన్తో ఆడుతున్నారు పెరిగింది ఏం పెరిగినా ఏమీ లేనప్పటి నుంచి ఎఫెక్ట్స్ పెడుతున్నారు ఆయిల్ ఆమదాలు లైట్లు దీపాలు ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా మా వాళ్ళు ఎఫెక్ట్లు పెడుతూ ఆడుతున్నారు నాటి నుంచి అవి మేము డెవలప్ చేసుకుంటూ ఈనాడు బాగా క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి పైగా మా నాటకాల్లో అపసవ్యాలు ఉండవు బూతులు ఉండవు ప్రభుత్వాన్ని విమర్శ ఉండదు చక్కగా నీట్గా ఉంటుంది నాటకం నాటకం చూస్తుంటే మన సంస్కారం సంస్కృతి ఒట్టి పడుతుంది మంది మహాభారతం పాద్ది కాదుగా రామాయణం పాద్ది కాదు రామాయణం ఎప్పుడు రామాయణమే భారతం ఎప్పుడు భారతమే భాగవతం ఎప్పుడు భాగవతమే దాన్ని మోడరేషన్ చేసుకుంటూ వస్తాం కొత్తదనం చేసుకుంటాం ఒక అయిపోతుంది మేము ఒక నాటకం తయారు చేయాలంటే పది పన్నెండు లక్షలు అవుతుంది డబ్బులు ఎక్కడ కావాలి డబ్బులు ఇస్తే అందరూ మాట్లాడేస్తారు కడుపు నిండితే అందరికీ చాలువా చాలు కడుపు నిండినోడు డబ్బులు కావాలి సన్మానం చేస్తే కడుపు నిండి శాలువ మేము ఉంటే పేపర్లు వేసుకుంటారు 
ఆకలితో నోడికి ఆ శాలువ మేముంటే ఎందుకు నేను నాలుగు జనరేషన్తో కలిసి బతికిన వాడిని పిల్లలతో తిరిగి అది తిరుగుతుంది ఇప్పుడు నా మనవలతో కూడా తిరుగుతున్నా ఈ మధ్యన మాయాబాదాన్ని మేమంత గొప్పగా ట్రిక్స్తో ఆడుతున్నాము మా పిల్లలు అంటే ఇరవై సంవత్సరాల్లో పిల్లలందరితో మాయాబాదాలు సెట్ చేయించాము ఇరవై కూడా లేవు పద్దెనిమిది రోజులు పిల్లలందరికి అలాగే రకరకాల ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒక నాటకం చేయండి ఎంత టైం పడుతుంది ఎంత కావాలి నాటకం ఇప్పుడు కొత్త మాకు తప్పటితో పని లేదు తప్పటి ఎవరికంటే కొత్తగా నాటకం పడేవాడికి ఇప్పుడు జనరేషన్ ఆ నాటకాలు చూడలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు జనరేషన్ ఇప్పుడు నూట నలభై నూట యాభై ఛానల్స్ వచ్చాయి పిల్లలు ఇలాగ మంచి కూర్చొని పూర్వం అయితే కాలుతో నొక్కేవాళ్ళు టీవీని కాలుతోటి నొక్కుతూ చదువుకుంటుండే వాళ్ళు ఇప్పుడు కాలు తీసి అది అదృష్టం ఉంది అది చెప్తే కదా తెలియాలి ఆయన ఎవరు గొప్పవాడని అలా అటువంటి కలిసి నీనాడేవింది రిమూట్ వచ్చేసింది నూట నలభై నూట యాభై ఛానల్ హాయిగా పడుకొని తింటూ చూస్తున్నారు మంచాన్ని మీద పడుకోండి అటువంటి ఛానళ్ళు కూడా అటువంటి ఛానల్ ఉండి కూడా నా నాటకానికి జన్మ వస్తాను ఏదో ఒకటి మాకు చేయాలని తపన ఉంటుంది స్వరభి అనగానే ఇది మనది వాళ్ళకి ఏదైనా మనం చేయాలి మన నాటకాన్ని వాళ్ళు కాపాడుతున్నారు ఒక ఒక గొప్ప ఒక అభిమానం మా మీద ఉంటుంది అందుకే ఈనాడు ఇంతవరకు బతకగలిగింది స్వరభి మీద ఇట్లా నాటకం ఆడుకోవాలి థియేటర్ ఆడుకోవాలి నాటకాన్ని బతికించుకోవాలి బతుకు చూసుకోవాలి మళ్ళీ సంఘానికి సేవ చేసుకోవాలి ఇన్ని రకాలు ఎప్పుడు లేదు ఎప్పుడు కూడా నేను సంవత్సరంలో వంద వంద రోజులు నేను పసులే ఉన్నా సంవత్సరంలో వంద రాత్రులు పసులే ఉన్నా తిండి లేక ఆ తిరిగి తిరిగి పడుకునేవాడు తిండి ఉండేది కాదు ఎన్నిసార్లు ఇదే నాంపల్లి స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్ మీద పడుకున్నాను ఎన్నిసార్లు కాచిగూడ స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్ మీద పడుకున్నాను ఎన్నిసార్లు ఢిల్లీ వెళ్తూ నేను నా కుటుంబం ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఈ సామాన్లు పెట్టుకొని పడితే ఎన్నిసార్లు పోలీసు వచ్చి కడతో కొడితే అది పది రూపాయలు ఐదు రూపాయలు ఎన్నిసార్లు ఇచ్చాను నేను ఇదే ప్లాట్ఫామ్స్ మీద ఇదే ప్లాట్ఫామ్ ఇప్పుడు నన్ను ఇన్వైట్ చేసి విమానం మీద తీసుకెళ్తుంది వాళ్ళ ఎవరికి ఎదిగో నాకు ప్లాట్ఫామ్ మీద నిలబడగానే అవన్నీ గుర్తుకొస్తాయి ఈ జీవితంతో అనిపించేవాడు ఇలాగ నాటకాన్ని గొప్పగా బతికించాలి బతక ఒక లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాం నాటకం గొప్పగా స్వరభి నాటకం గొప్పగా ఉంటుంది లేదా ఆయన ఆయన ఒక లెవెల్ ఒక పద్మశ్రీ బాబ్జీ గారి నాటకం గొప్పగా ఉంటుంది అని ఒక ఎగిరిన తర్వాత దాన్ని మన కిందకి దిగదారులు ఆ స్టాండర్డ్లోనే మన నాటకం ఆడాలి ఆ పద్ధతిలో ఉండాలి అలాగే నాటకం ఉంటుంది మేము ముగ్గురు వచ్చినా ఐదు వచ్చినా ఐదు మంది వచ్చినా నాటకం అలాగే ఆడతాం ఐదు వందల మంది వచ్చినా అలాగే ఆడతాం ఐదు వేల మంది వచ్చినా నాటకం అలాగే ఆడతాం అలా గొప్పగానే మా నాటకం స్టాండర్డ్ పోదు కానీ ఇబ్బందులు పడుతూనే అంటే పోరాడుతూనే నాటకాన్ని ఆడుతున్నాను ఎందుకంటే దృశ్యం స్వరభి నాటకం ఇతర నాటకాలు శ్రావ్యం పద్యం పాడుతూ మనం బయట నుంచి కూడా వినొచ్చు కానీ స్వరభి నాటకం రెండు గంటలు మూడు గంటలు కళ్ళతోటి వేసి కూడా ఎక్కడ కళ్ళు కళ్ళు ఆడితే ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ పోతుందో అని అది స్వరభి నాటకం స్వరభి నాటకం దృశ్యం స్వరభి నాటకం మన జాతి సంపద దాన్ని ఎవరైనా కాపాడు